Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Eh bien les amis, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Semaine un petit peu particulière à cheval sur juillet et août. Semaine donc du 29 juillet au 2 août. Attention, attention, juilletiste haussien. Vous allez vous croiser sur la route, il risque d'y avoir du monde, soyez prudents s'il vous plaît les amis. Merci par avance de prendre le temps également de regarder ma vidéo, de liker, pourquoi pas de vous abonner. Alors, cette semaine du 29 juillet au 2 août, état de choix. Choix numéro 1, l'éléphant. Cet éléphant qui euh, nous amène la force tranquille. Choix numéro 2, la fleur. La fleur qui représente la douceur, l'épanouissement. Choix numéro 1, choix numéro 2. Quoi qu'il en soit, les amis, vous pouvez prendre également les deux choix. Euh, J'ai vu que certains euh, vous m'avez euh, tenu informé. Par exemple, choix numéro 1 pour une situation, pour une personne. Choix numéro 2, une autre situation, une autre personne. C'est absolument, euh, eh ben c'est tout à fait possible, bien entendu. Et je suis ravie d'ailleurs que bien souvent cela vous parle. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, les amis, c'est à votre bon vouloir. Hein. C'est parti pour notre choix numéro 1, l'éléphant. Bah, l'éléphant, c'est la force tranquille, bien entendu, vous l'avez compris. Ce pachyderme qui avance tranquillement, peut-être lentement, mais sûrement, et qui en fait écrase tout sur son passage. Euh, il ne se pose pas de questions, il y va en fait. Hein. Il y va euh, tranquillement, mais sûrement. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Et pour moi, ça représente vraiment cette force tranquille, cette force qu'il y a en soi. Allez, on va regarder avec le l'oracle des 66 talismans, l'oracle qui est très très euh, profond hein, en message, les messages sont très en profondeur, en percutant pour notre semaine du 29 juillet au 2 août pour notre choix numéro 1. Lundi, mardi, mercredi, vendredi. Alors, pour notre lundi, les amis, nous avons, à l'endroit c'est mieux, une petite consolation pour une si grande perte. On va subir quelque chose pour notre lundi, là, qui va un petit peu vous perturber, des amis. Hein On va regarder euh, ce message. Qu'est-ce qu'il nous dit ce talisman, c'est un signe du destin pour vous, les amis. Recevez une pensée, un réconfort concernant une perte que vous avez subie, qui vous a été ou qui vous a affecté. Que votre cœur s'allège, se gonfle de vie et d'espoir. On vous amène une lueur, les amis, d'espoir, de renouveau. Vous avez dû subir un choc, une perte, quelque chose qui vous a profondément marqué. Et pour ce lundi, on vous amène ce petit, cette petite Consolation puisse-t-elle vous faire du bien. Mardi, mardi, je raccommode mon travail interrompu. Hein, il semblerait qu'on a peut-être arrêté quelque chose là. Quel projet, quelle idée, quelle envie vous avez mis de côté Vous avez peut-être stoppé quelque chose que vous étiez en train de faire. Eh bien, vous pourriez gagner à les reprendre aujourd'hui les amis. On se remet à l'ouvrage, peut-être qu'on n'était pas en état ce lundi, mardi, on se remet au travail. On va voir un petit peu si ce qui vous a amené à arrêter ou à faire une pause, eh bien, va être constructif. Euh, on va voir si les choses ont évolué, s'il n'y a plus les problèmes qu'il y avait, puisqu'on voit les choses peut-être autrement. Eh bien, on se remet au boulot, les amis. Mercredi. Soit hardi, il deviendra. Alors, nous avons ici quelque chose qui est assez volontaire. Hein. Ça peut être une passion qui va l'emporter. 
plutôt que la raison, vous voyez, on peut craquer pour un achat, craquer pour quelqu'un, alors c'est pas raisonnable, mais vous craignez peut-être de passer à côté d'un projet qui vous tient à cœur, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'y remet. Hein. Le destin, eh ben, il va peut-être récompenser votre hardiesse aujourd'hui. En deux mots, c'est le moment d'agir, les amis. C'est le la journée idéale. On y va. Jeudi. Jeudi, nous avons une seule me suffit. Alors, pour ce jeudi, j'ai l'impression que vous êtes invité à vous questionner sur ce qui est important pour vous ou pas, à la fois concrètement et spirituellement. À voir peut-être s'éparpiller, ça n'est pas toujours bon. Aujourd'hui, on vous demande peut-être de vous questionner. Alors, il y a des choses, effectivement, on voit que ça bouge autour de vous. Hein. Peut-être hier, on a fait preuve de hardi, plus que de raison. Bon, pourquoi pas, quelquefois, ça n'est pas interdit non plus. Mais à voir, à voir si on veut toutes les étoiles de la planète ou si une seule qui brille nous suffit. C'est à vous de décider, mais c'est à vous de vous poser les questions. Vendredi, nous avons « La fidélité nous unit ». Oh, ça c'est beau. Moi, j'aime ces messages-là. Quelle que soit la situation, les amis, euh, quel que soit le principe, hein, eh bien, on vous dit de rester fidèle à votre principe, en fait, tout simplement. Vous voyez, je pense qu'il est. on se pose des questions par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qu'il a fallu raccommoder. Quelque chose qu'il a fallu avec force, courage, force. Euh, mais on ne s'éparpille pas. Et on reste fidèle à sa façon, à son jugement, à sa façon de penser, tout simplement. On profite également peut-être pour penser à toutes les personnes auxquelles vous êtes attachés, qu'on a peut-être lâchées cette semaine. On leur offre par exemple une petite marque de sympathie, d'attention, vous voyez. On reste fidèle à soi-même, on ne change pas, on ne cherche pas à changer pour quelque chose ou pour quelqu'un. Ah, je vous l'avais dit, hein, les messages sont euh, ouf, ouf, sont forts. Hein. Voilà, déjà pour nos jours de la semaine. Et bien maintenant, on va regarder avec... Le Béline de Gabriel Sanchez. C'est parti. Semaine du 29 juillet au 2 août pour notre choix numéro 1. Nous avons le lâcher prise, les amis. Là. On se, on va prendre le temps de la réflexion. On a pu le voir hein, en... euh, au tirage. là. Hein. Le lâcher prise. Avec la carte bleue, la carte la plus forte, je ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Si on se pose les bonnes questions, je pense que ça peut être une semaine au top. Monsieur Béline a envie de parler, les amis. Hein Allez, c'est parti. À la coupe. Oh, quelque chose de beau qui arrive à vous, les amis, là. Choix numéro un. Oh là là, regardez-moi ça. Les cadeaux. Quelque chose d'inattendu, quelque chose qui se met en place et qui amène de la beauté. Ah, peut-être vous offrir un cadeau aussi. Mm -hmm. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 9, 10, 11, 12 et 13. Elles sont grandes, elles prennent beaucoup de place, c'est pas grave. On va y arriver au dos. Alors, au dos, les amis, regardez ça. On a quelque chose de beau. Regardez cette belle rose cœur. Oh, oh. Eh bien, vous avez l'appui sur la méchanceté, sur quelque chose qui ne peut ne pas convenir. Eh bien, regardez-moi ça. Il y a un revirement de situation, les amis. Et en plus, vous avez une très belle protection. Quelque chose de beau qui arrive là. En dominant, nous avons l'argent. Ah, mais il y a peut-être une belle surprise qui vous arrive financièrement pour cette semaine, les amis. Et on va pouvoir un petit peu protéger tout ça. Le cloak, c'est aussi qu'à un moment donné, vous avez dû euh, vous isoler. Hein. Peut-être que vous avez rencontré donc des difficultés. On s'est isolé. Ces difficultés sont certainement liées avec l'argent, hein, bien entendu. 
et lié également avec la famille. Je pense qu'on a envie de protéger sa famille, son cocon, et c'est important, bien entendu. On veut mettre en place quelque chose, là. On est en train de travailler, de tisser sa toile. Peut-être que c'est en lien également pour certains avec le domaine professionnel. Hein. Nous avons quelque chose qui est en lien avec vous, ma consultante, ou bien c'est pour la femme, là. La... Proche de vous, mon consultant. Waouh, waouh. La carte bleue, la carte la plus forte. L'infini. La nativité. On est sur un démarrage, on est sur quelque chose de nouveau qui se présente là. Alors, peut-être aussi que on va prendre une naissance, mais on est carrément dans le nouveau départ, avec cette belle protection. C'est top, top. Et oui, on voit un changement, ce changement qu'il soit sentimental, émotionnel ou autre, d'ailleurs c'est pour vous ma consultante. Il y a un très beau changement qui arrive à vous là. Il y a quelque chose qui se met en place cette semaine. Et c'est que de la joie, c'est du bonheur, c'est les plaisirs, on y va. On va pouvoir fêter tout ça. Et c'est en lien certainement avec quelqu'un qui est proche de vous. Vous pouvez avoir une connaissance, des amis, mais aussi peut-être votre chérie. J'ai l'impression qu'on va partager de très très bons moments. Et je venais de le dire. C'est vraiment une histoire sentimentale, là. On va partager, ou alors amicale, bien entendu. On partage de très, très bons moments, là, avec un homme, avec une femme. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est très joli. Nous allons avoir ici des discussions qui vont être entamées. Ces discussions peuvent être enflammées, hein, bien entendu. Hein. Mais si discussion enflammée, il y a, elles vont pas aller loin. Elles vont donc avoir aucun intérêt. En deux mots, vous ne vous discuterez pas. On voit qu'il y a quelque chose de beau qui se fait avec un couple là. Il y a un beau changement qui arrive. Hein, avec beaucoup de joie, une belle protection. On va peut-être créer sa famille. Des échanges qui sont là. En tout cas, on démarre quelque chose de nouveau en toute sincérité, en toute amitié. On tisse vraiment sa toile. On met en place quelque chose. Et c'est très beau. Je vais en mettre une sur le feu. Pour moi, sans intérêt, puisqu'on voit que c'est stérile. Mais allez, quand même... En mettre une. Vous voyez, je venais de vous le dire. Hein. Les disputes, elles s'en vont. On s'éloigne de ça d'ailleurs. Hein, Puisqu'elles ne nous touchent, elles ne nous touchent plus. Et vous avez la grâce dessus. La, de, de, les deux cartes les plus fortes, quoi, en deux mots. Euh, très beau tirage. Quelque chose de beau, peut-être qu'il y a eu un anicroche, un petit. Un petit, on ne peut pas toujours être d'accord non plus. Hein. On voit qu'en tout cas, il y a une très belle protection dans votre environnement, autour de vous, pour démarrer quelque chose de nouveau, les amis. Pour ce choix numéro 1. On va regarder maintenant pour chaque jour de la semaine, avec le green, le green le normand, et c'est parti, comme il dirait l'autre, allez, semaine du 29 juillet au 2 août, je suis toujours en forme quand je vous fais les guidants, parce que, alors je ne sais pas si c'est vous qui me transmettez euh, de, la, de la force, de la positivité, ou si c'est moi qui vous l'envoie, mais en tout cas, euh, c'est assez surprenant. C'est parti. Semaine du 29 juillet au 2 août. À la coupe. Ouh, ouh, le couple, l'anneau, un accord, un contrat, un accord qui va se faire. Peut-être aussi qu'on est en train de regarder sa relation là. Euh, pour certains, une relation, un contrat. Euh, on est vigilant en tout cas. Hein. Pour certains, il y a un accord qui va se faire au niveau professionnel. Là. Ouais, un accord tout en sagesse, tout officiel en plus. On va prendre de la hauteur. Il peut être question vraiment d'avoir des nouvelles aussi. Euh, bah, par exemple, de la justice, vous voyez. Euh, D'un bâtiment public. Allez. Deux professionnels. Deux finances. 
de sentimental, de imprévu, l'inattendu. Nous avons ici des nouvelles qui vont arriver. Vous allez prendre connaissance de certaines choses qui vous avaient fait peut-être un petit peu peur. On était en stress. On va avoir les nouvelles qui vont arriver, qui vont permettre effectivement de s'ancrer, d'être beaucoup plus posé, euh, d'être réfléchi. Certainement également qu'il y a des nouvelles qui, pour, le, pour lesquelles vous êtes fortement euh, lié, attaché à une situation. Hein. En tout cas, on voit que vous avez un... Hein, Peut-être aussi pour certains, un secret qui était verrouillé et qui va être euh, mis en avant. Vous voyez Allez, professionnel. Waouh Alors, je dis waouh parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent là. Ça peut être un contrat qui arrive par courrier, un engagement. On a une information qui est liée au travail qui arrive, les amis, pour cette semaine, pour vous. Et ce n'est que du bonheur. C'est quelque chose qui est plutôt euh, très, très agréable. On voit qu'on va vous féliciter pour d'autres. Vous êtes reconnu à votre juste valeur. Peut-être un contrat qui arrive, un travail. Dans les démarches de tous les jours, ce sont une bonne nouvelle, en tout cas, qui vont arriver, les amis. Et ça, c'est plutôt très bien. On aime. Les finances. Les finances, il semblerait que vous allez avoir des nouvelles peut-être aussi par Internet. Les finances, j'ai le sentiment qu'elles sont stabilisées. Euh, voir elle prospère moi je vous le souhaite bien entendu hein. il va falloir utiliser un petit peu vos compétences peut-être utiliser internet pour faire des démarches financières on voit que vous pouvez avoir des mails hein, aussi hein. en tout cas la... j'ai envie de dire financièrement la santé a l'air de se présenter bien euh, la santé financière on a comme une extension financière on va oui c'est ça faire des petits je vous le souhaite hein, bien entendu hein. Alors, sentimentalement, il y a de la romance au clair de lune, les amis, là. Peut-être aussi que, du coup, on prend une nouvelle direction sentimentale. Euh, pour certains, vous êtes en train de réfléchir. Les célibataires, on est peut-être en train de, de, de réfléchir à la décision que l'on va prendre ou bien quelle direction on a envie de prendre notre histoire sentimentale ou en tout cas nos, les émotions, hein, tout simplement. Hein. C'est une rencontre en vue et on se pose des questions. Il y a pour les couples, j'ai l'impression qu'on regarde, on a peut-être besoin de réfléchir, on va prendre euh, une nouvelle direction, mais c'est que positif parce que avec cette lune, on voit que c'est des moments romantiques qui sont là. C'est euh, euh, les honneurs, enfin quelque chose de beau au niveau sentimental, quoi. C'est les émotions qui sont partagées également, peut-être aussi. Euh, une mise en lumière qui va être faite sur la décision, la façon que l'on veut de mener à bien la relation sentimentale. L'imprévu. L'imprévu est un petit peu tourmenté. Euh, je pense qu'on a rencontré une difficulté, quelle qu'elle soit, hein, bien entendu. Ça peut être une démarche d'ailleurs. Hein. Euh, mais mais euh, on va trouver la solution à temps, presque in extremis, j'ai envie de dire. Pour certains, si vous vous attendiez un succès, par exemple, il va être retardé, tout simplement, il n'est pas annulé. Euh, une solution qui va être amenée, qui va, on, on se croit au pied du mur, et c'est inattendu, la solution, elle arrive. Cette solution arrive et va permettre, effectivement, un renouveau, va permettre quelque chose de, euh, de démarrer quelque chose avec beaucoup plus de légèreté. On peut voir aussi que pour certains, on est peut-être ennuyé là, cette semaine. Il y a le départ d'un enfant, d'un ado, vous voyez comment ça vous parle, euh, d'un ado qui va peut-être voyager là. On est perturbé par ça, 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 nous, ça nous titille un petit peu, hein, j'ai envie de dire. Des solutions vont être trouvées in extremis d'ailleurs, puisque nous sommes là dans le côté inattendu des choses. Euh, mais même si euh, je pense que c'est un enfant qui vous tient particulièrement à cœur, là, qui va vous euh, pas poser un problème, mais vous titiller sur une situation, vous voyez. Euh, des solutions vont être trouvées. Donc, nos paniques, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, mais on sent que c'est euh, côté un petit peu ce euh, qui va chagriner votre semaine, tout simplement. Euh, 
on sent quand même un début euh, qui va être prometteur dans la solution qui va être trouvée, les amis. Voilà. Eh bien, on va prendre quelques cartes euh, du 77. Moi, oh, j'aime bien. On va regarder un petit peu. Pour la semaine du 29 juillet au 2 août, pour euh, notre choix numéro 1. Choix numéro 1. Nous avons l'arbre. L'arbre, la santé. La santé, c'est alors l'heure. Je vous ai dit qu'elle était là au niveau financier, hein, je crois. Hein. Ouais, hein, on a là une des énergies là. Euh, assez. Euh, on va couper avec une situation qui va permettre de retrouver cette patate. Et ça, c'est bien, les amis. On rompt pas lien là. Ou alors on prend une décision radicale. Hein. Ça peut prendre, on peut prendre une décision dans le domaine de la santé aussi, hein, pour ceux qui sont concernés, bien entendu. Allez, on va en prendre quatre. <rire> on a quelque chose qui, comme s'il y avait un obstacle à une situation. L'obstacle peut concerner le côté euh, vos envies. On a envie de quelque chose, ça peut être, bien entendu concerner le sentimental, hein, par exemple. Euh, on se sent bloqué avec une situation très sentimentale, très émotionnelle, voire peut-être même euh, tout simplement un plaisir. On a envie de quelque chose et on se sent bloqué. Ça ne va pas durer puisqu'on voit très bien qu'à un moment donné, ce changement, eh ben, il va arriver. Euh, pour l'instant, on se dit c'est négatif, je ne vais pas y arriver. Euh, on, a, on est un petit peu confus. Et regardez ça. On est confus et on a la vague qui arrive. On a euh, l'éclaircissement, le, le soleil. On, on a ce côté euh, stabilité qui revient. On a pu se sentir bloqué, mais on le voit dans les tirages depuis le début, hein, le choix numéro un. Quelque chose, vous aviez envie de quelque chose, vous avez été freiné. Cette envie a été freinée par une situation où vous vous sentiez bloqué. Nos problèmes, puisque nous voyons très bien avec ce soleil, le bonheur qui revient c'est cyclique donc juin, juillet, août vous êtes en plein dedans on voit très bien qu'il va y avoir une ouverture par rapport aux situations de blocage que vous pensez euh, subir ou pour lequel vous êtes en plein dedans allez on va terminer avec les breloques je sais que vous aimez bien les breloques de Chloé hop nos breloques pour le choix numéro. Hop. Allez, semaine du 29 juillet au 2 août. Eh bien, ça a voulu parler tout ça, dis-toi. J'en ai même une devant moi, c'est la fleur. Hop. Alors, devant moi, la fleur. Bel épanouissement, les amis. Ah, là, vous allez développer, quel que soit le domaine qui, qui nous intéresse, elle est tombée dehors, c'est tous les domaines d'ailleurs. Hein. Vous allez développer quelque chose de beau. Là, il y a un bel épanouissement pour votre semaine. Quelque chose qui n'avançait pas vite, certes, et pour lequel vous avez beaucoup travaillé, peut-être même vous avez beaucoup prié pour arriver à quelque chose. Il y a une transformation qui arrive là, une transformation très, très profonde. On voit qu'elle a pu être faite cette transformation avec beaucoup de sagesse puisque nous avons le hibou avec une paix, une équilibre que vous retrouvez avec tout en légèreté puisque nous avons cette feuille. C'est un renouvellement. Hein. Vous avez deux, cas, deux, deux breloques de cycle, de cycle. On voit très bien qu'il y a un miracle qui arrive. Il y a la petite fée qui est là. Cette petite fée, je l'adore et je crois que certains d'entre vous aussi. Elle nous amène la magie. Elle nous amène... Euh, nous dit que quelque chose va se réaliser et non seulement ça va se réaliser mais en plus avec du beau regardez ça avec cette étoile c'est la lumière c'est le vœu qui se réalise nous avons au niveau secret 
ou, ou niveau illusion en tout cas, ce que vous souhaitez euh, au plus profond de vous, eh bien, vous souhaitez du mouvement. Et ce mouvement, eh bien, on voit qu'il va avoir lieu puisque nous avons la roue. La roue nous indique que ça bouge, il y a une modification. Voyage, déménagement, déplacement avec ce papillon, c'est la transformation qui arrive, c'est la légèreté, la beauté. Et ce soleil, mes amis, ce soleil, il nous, il nous amène l'énergie de l'action là. Des bonnes nouvelles qui arrivent dans vos secrets les plus profonds. Et pour vous, mon consultant, avec ce Bouddha, on a la euh, paix intérieure, la prospérité qui se met en place. Nous avons dans les finances, sans surprise, nous l'avons vu au lien matériel, nous avons ce petit ange, on l'a vu au tirage, vous avez une protection, super protection. Donc, eh ben, les finances sont protégées, peut-être même allez-vous euh, avoir du soutien. Nous avons dans la communication l'entourage, votre entourage. Nous avons encore cet ange, vous avez beaucoup de protection. Pour vous, cette semaine, choix numéro 1. Dans la passion, dans l'activité, dans la créativité, dans ce que vous souhaitez mettre en place, nous avons l'encre. L'encre, c'est la stabilité. C'est la situation que vous allez bien ancrer. Euh, c'est solide. On peut avoir confiance. Dans la carrière, le travail, le destin, la vie de tous les jours, vous avez ce trèfle. Ce trèfle, c'est l'abondance, c'est le coup de chance, c'est la réussite, c'est la joie avec ce cœur transformé en amour. Ce cœur, c'est ben, tout vous tient à cœur en fait. Euh, c'est du bonheur. C'est important tout ce qui va se produire cette semaine pour vous et les amis. Vous avez choix numéro 1, un tirage magnifique. Et bien voilà, si vous nous quittez maintenant, et bien je vous souhaite une excellente semaine mes amis. Je vous remercie pour votre présence et fidélité à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à liker, à partager. Soyez prudents, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. On se retrouve les amis pour le choix numéro 2, la fleur. La fleur synonyme d'épanouissement, de beauté, de douceur. La fleur, c'est ouais, l'ouverture également, comme les fleurs qui s'ouvrent. Très jolie fleur en cristal, très belle. Si vous avez choisi ce choix numéro 2, bienvenue les amis pour votre semaine du 29 juillet au 2 août. On va regarder avec les 66 talismans un message par jour. Comme je disais, euh, ces 66 talismans sont assez très profonds hein, euh, en message. Euh, on reçoit des, des, des choses qui sont quelquefois assez euh, violentes, mais qui doivent être dites. Allez, semaine du 29 juillet au 2 août pour notre lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et vendredi. Et c'est parti. Voyons voir pour notre lundi, les amis. Nous avons pur et net. Ça, c'est fait. Alors, ce message vous dit que si vous êtes en couple, un événement pourrait renforcer votre lien amoureux. Peut-être est-ce à vous aussi de le provoquer. Hein si vous recherchez par exemple votre âme sœur, célibataire, eh bien, votre prochaine rencontre sera probablement une personne qui va compter beaucoup pour vous. Ce talisman, vous l'avez compris, il est placé sous le signe de l'amour et des émotions. Alors, euh, guettons, guettons. Mardi. Mardi, je dis la vérité. Bon, il va être question de franchise, là, pour notre mardi. Hein. La vérité doit jaillir, les amis, aujourd'hui. Si l'on cache par exemple quelque chose, si l'on vous cache à vous quelque chose, vous allez certainement l'apprendre aujourd'hui. Mais si vous vous dissimulez quelque chose, il vous est conseillé de le révéler. Aujourd'hui, ce talisman, il vous dit, choisis la voie de la vérité. Mercredi, plus vite que la foudre, quelque chose va aller plus vite. Que cette foudre 
C'est votre rapport au temps là, qui est euh, dont il est question par ce talisman. Il est vrai qu'on est toujours euh, impatient, on veut tout, tout de suite, tout maintenant. Euh, ça peut concerner un sujet particulier. Hein. Vous êtes impatient au sujet euh, euh, d'une situation. Est-ce que vous gérez déjà votre temps comme vous le souhaitez C'est ce que vous dit cette carte d'ailleurs. Pensez-vous que le temps il joue en votre faveur ou pensez-vous qu'il vous dessert C'est la question, hein, je pense qui vous parode aujourd'hui. Hein. Elle semble d'ailleurs être très importante et avoir une place importante pour vous pour cette journée. Vous, votre rapport avec le temps, vous êtes peut-être en, en train d'attendre une réponse et ça ne va pas assez vite pour vous. Vous vous posez beaucoup de questions. Jeudi, richesse et abondance. Alors, ça peut-être valu le coup d'attendre, non Puisqu'il peut y avoir peut-être des, des informations qui arrivent là euh, en rafale, votre situation va devenir excellente aujourd'hui. Tout va être amené à être considéré en plus grand, en plus vaste, en plus volumineux. Vous voyez, rien ne sert de courir, tout arrive à point. Vendredi, les amis, nous avons droit au but. Eh bien, alors, on termine en beauté, là. Alors, on a obtenu certainement ce que l'on voulait. Euh, on a fait preuve de patience contraint et forcé hein, j'ai envie de dire et aujourd'hui si vous vous posez beaucoup de questions hein, sur un sujet particulier vous allez pouvoir trancher les amis l'heure est à la, à la comment je dirais euh, on y va droit au but on tranche on trouve l'inspiration euh, on arrête par exemple d'être immobile on passe à l'action vous voyez pour faire avancer les choses on pense à ce qui est juste et on y va Toujours à faire entre avec justice et avec justesse. Hein. Vous vous rappelez le tirage. Hein. Et bien voilà les amis. On va regarder avec le Béline de Johan pour notre semaine du 29 juillet au 2 août. 29 juillet au 2 août. 29, je vais au demi-tour. À la coupe, un peu de retard sur une situation, des pourparlers qui n'avancent pas, on a le sentiment d'être bloqué, on l'a vu tout à l'heure, et ça nous agace. Alors, c'est avec les ennemis qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Bon, il n'y a qu'une situation qui vous contrarie, là, on a l'impression euh, bah, de ne pas bouger. Voilà d'être figé. C'est un peu ce que l'on a vu tout à l'heure avec euh, les talismans. Hein. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Au dos, on a ce retard. Hein. Cette, euh, ce, on a vu hein, ce rapport avec le temps. Hein. Et ça vous, vous avez l'impression d'être bloqué. Hein. C'est quelque chose que vous aimeriez mettre en place, avoir une réponse sur un, peut-être une trahison que vous avez vue, une, une ruse, une arnaque, quelle que soit la situation. Vous avez l'impression d'être bloqué là, que ça n'avance pas. Alors. En dominant, nous avons l'inconstance. L'inconstance, c'est ce petit bonhomme qui vous dit « Avance, t'occupe pas, tout va arriver, attends, tout va arriver quand ça doit arriver. Euh, » Vous avez vraiment l'impression de manquer de liberté là. Il faut avancer, les amis. Voyez, on discute. On va pouvoir discuter, même si on a l'impression pour l'instant de ne pas pouvoir en fait euh, dire ce que l'on a envie de dire. Euh, de faire ce qu'on a envie de faire. J'ai le sentiment que euh, c'est une période un petit peu euh, difficile pour discuter en ce moment. Et du coup, on s'enferme, on s'isole. Eh oui, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses, mais c'est comme ça, c'est parfaitement humain. On s'isole, on s'enferme. On a peut-être aussi envie de protéger une situation. Regardez. Les choses vont s'éclaircir, les amis. Il y a quelque chose qui va arriver, là, qui va vous mettre en joie. Et 
et vous allez pouvoir le fêter. Vous voyez Exactement ce que nous a dit le talisman à l'instant. Sentiment d'être bloqué, pas pouvoir parler, d'être coincé, on s'isole et pam, quelque chose de beau arrive et on va le fêter. Peut-être est-il question également d'avoir une invitation. Une invitation, fêter ce changement qui arrive, regardez ça, de passer de l'ombre à la lumière. C'est pas joli ça. Il y a un beau changement qui se présente à vous les amis. Parce que vous allez avoir la solution, parce que des solutions vont arriver, parce que certainement qu'on va vous donner les clés en main et vous allez pouvoir mettre en place quelque chose. Ah, et vous avez l'appui, Alors la carte la plus forte. Bon, belle protection de là-haut, d'en bas, l'appui, quelque chose de très très fort. L'appui sur vos ennemis, donc on s'en moque, ils sont derrière. Et vous allez vers une belle élévation. Quelque chose de beau là, hein, qui se présente à vous. C'est magnifique. Oh là là, je ne recouvre rien les amis. Vous avez les deux cartes les plus fortes. La grâce, la protection, l'appui côte à côte sur votre changement, sur votre évolution. L'appui sur la méchanceté qu'il a pu y avoir, sur l'arnaque que vous avez subie, sur la maladie qu'il y a pu y avoir, qui sont atténuées puisque nous avons les deux cartes les plus fortes, les amis. On vous demande d'avancer car vous allez enfin être, vous allez fêter quelque chose de beau là. On va pouvoir discuter d'ailleurs sur ce qui s'est passé avec ses ennemis. Le changement, il est là. Le changement, il arrive. On protège tout ça. C'est que du bonheur. Belle élévation parce que les solutions, elles sont ici et elles vont arriver. Magnifique. Si vous avez subi un vol, une arnaque, une trahison, les choses évoluent, changent en votre faveur. Si vous avez quelques problèmes de santé, les choses changent également. Les choses, les solutions vont être trouvées et je vous le souhaite. Très, très beau tirage de Monsieur Bellin. Si vous le voulez bien, on va prendre quelques cartes avec notre... Petit jardin secret, le normand, pour la semaine du 29 juillet au 2 août. 29 juillet au 2 août. À la coupe, nous avons le vaisseau, les choses qui bougent, le changement. Il y a du mouvement, les amis. On va fêter quelque chose. Peut-être qu'on se déplace pour aller faire une fête, là. Pour, euh, on a une, une invitation et euh, on s'y rend pour aller... Euh, Justement, à cette invitation. Peut-être également qu'on met en place quelque chose là de, euh, de joli, un voyage, une croisière. En tout cas, il y a quelque chose de beau dans votre mouvement, dans votre déplacement. Que du plaisir, que de la joie. Allez, deux professionnels. Euh, deux financières. Deux sentimentales. De imprévu, inattendu. Au dos, nous avons ce mouvement, ce vaisseau. On bouge, on avance. Oh là là, on conclut quelque chose. Alors, on se déplace peut-être en couple. On se déplace pour aller signer un engagement, un contrat, quelque chose. De ce genre, c'est que du beau, les amis. On prend une décision rapide. Waouh, waouh. Allez, professionnel. Nous avons le jardin et les étoiles. Oh, fou Professionnel, j'ai l'impression qu'il se passe des belles choses là au niveau travail. On a un beau travail d'équipe qui est effectué en tout cas. Euh, on va le faire savoir. C'est des choses qui euh, sont euh, qui vont être mises en, en, en lumière, en éclat. Euh, certains travaillent peut-être aussi où il y a une histoire de, de business, de show business autour de vous, voyez. L'industrie du spectacle, par exemple, dans le cadre du travail, hein, euh, professionnellement parlant, on travaille peut-être dans le spectacle, dans le côté où il y a du monde, la restauration. Euh, en tout cas, il y a de bonnes connexions au niveau euh, travail d'équipe, travail fait euh, à plusieurs. Il y a quelque chose qui est vraiment euh, mis, euh, qui va se faire savoir également. Vous voyez, on va, on va, ça va s'éclater. Euh, les informations vont être, euh, voilà, nombreuses sur ce côté 
où on, on, on va, il euh, y a une, une très belle réussite professionnelle, quoi. Quelque chose que l'on met en place aussi professionnellement. Euh, ça peut être une très belle sortie, quelque chose que l'on fait également professionnellement. Hein. Les finances. Alors, euh, les finances sont concernant la maison. Il euh, y a un petit fardeau à traverser côté finances là. Il va falloir faire un sacrifice. Ce sacrifice est lié à la maison, la famille. Euh, C'est tout simplement que peut-être qu'il y a de l'argent qui vient d'un héritage. C'est peut-être pas ce qu'on attendait. Euh, C'est peut-être aussi quelque chose qui, pour mettre la famille en sécurité. Euh, ben, il va falloir traverser ou faire des sacrifices vous voyez ce que je veux dire, rien de bien méchant hein. euh, peut-être aussi qu'on veut acheter euh, une maison mais pas, on n'a pas les moyens d'acheter comme l'on veut par exemple aussi ou alors on vend mais pas au prix que l'on voudrait, vous voyez légère petit sacrifice financier cette semaine sentimentalement waouh Sentimentalement, célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, les couples, c'est que du bonheur. Il y a une belle passion, la commune. Il y a un... Oh, oh, oui, waouh, j'ai envie de dire. Hein. Euh, on, on a beaucoup, beaucoup d'émotions sentimentales là. Que ce soit d'ailleurs célibataire ou, euh, euh, ou couple. Hein. Euh, il y a quelque chose qui est vraiment partagé là. Euh, les couples, je dirais, vous avez rien à craindre. À craindre. Euh, il y a une très grosse loyauté, fidélité, sincérité, tout ce que vous voulez, beaucoup d'amour d'ailleurs. Hein, ce choix numéro 2. Quant aux célibataires, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un euh, qui peut annoncer quelque chose de solide et quelque chose de sincère. L'inattendu. Elle peut venir du travail, l'inattendu Belle reconnaissance, beaucoup d'émotions. On a pu voir tout à l'heure qu'il se passait quelque chose au niveau euh, travail. Maintenant, attention, pour certains, vous pouvez avoir un peu d'émotion par une déception que vous, a, que, que vous traversez ou que vous allez traverser, quelle que soit cette déception. Hein. Pas forcément en lien avec le travail d'ailleurs. Hein. Euh, J'ai l'impression qu'on peut avoir aussi quelque chose de créatif là, qui peut se mettre en place. C'est inattendu. Peut-être que vous allez être reconnu. Euh, euh, à, dans votre hobby, vous voyez ce que si vous êtes par exemple, euh, vous pouvez être presque dans les cartes, les voyances, médium ou avoir affaire à quelqu'un de comme ça, c'est complètement euh, fou, mais voilà, on est sur un travail créatif là qui va porter ses fruits, quelque chose de totalement inattendu en fait. Vous attendez pas à avoir un, un tel succès, vous voyez, sur quelque chose que peut-être vous êtes en train de démarrer d'ailleurs que vous êtes en train de mettre en place. C'est joli, ça. Euh, il peut être question également d'apprendre une grossesse. C'est inattendu dans votre semaine. Vous pouvez apprendre une grossesse. Les amis, une bonne nouvelle, en tout cas, en lien avec un enfant également autour de vous. Bon, eh bien, écoutez, on est plutôt sur des énergies très légères. Et c'est très bien comme ça. On va prendre quelques cartes avec le 77. Allez, hop. Pour la semaine du 29 juillet au 2 août. Pour notre choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, nous avons un face-à-face, -face, une discussion, un échange entre deux là. Ce face-à-face, -face, il nous indique qu'il va y avoir de la discussion, euh, certainement pour euh, juin, juillet, août, c'est le cycle, hein, là, hein, euh, pour mettre, euh, pour stabiliser quelque chose. Ça peut être, bien entendu, suite à une rencontre ou bien en couple. On va discuter et on va décider de stabiliser certainement quelque chose pour aller vraiment... Euh, ben, des projets en fait, hein. je, je, je vois des projets. Ça peut être sentimental, émotionnel, hein, bien entendu. Hein. Allez, on va prendre quatre. Alors, d'où nous avons cette discussion Ce face à face, les amis. Un, deux, trois, vous voyez, je venais de vous dire 
qui a un cycle là, il y a quelque chose de cyclique, c'est un délai, c'est également la carte de la patience, hein. malheureusement je sais qu'on ne l'aime pas, euh, mais bon voilà, il faut attendre, vous allez compter, vous êtes en train de compter, d'ailleurs on a pu le voir. Hein. Alors, cette patience, elle concerne certainement une nouvelle route que vous voulez prendre, une décision, une nouvelle voie, euh, je pense que la voie va être libre d'ailleurs, mais vous vous demandez peut-être un petit peu de patience. Il va y avoir ce lâcher prise là. Il va falloir un petit peu, euh, oui, lâcher prise euh, euh, tranquille, force tranquille, vous voyez. Euh, pour certains, peut-être aussi que 1, 2, 3 est le délai qu'il faut attendre ou bien qu'il va vous falloir à vous attendre pour emprunter un nouveau chemin concernant la santé. Peut-être que vous allez avoir malheureusement des examens à faire. Euh, vous le savez, vous pour l'instant, ben, vous n'êtes pas pressé, hein, vous faites en fait preuve de, voilà, on traîne. Euh, on va se retrouver avec un repos forcé, tôt ou tard, et on le sait. Mais regardez, ça sera très bien, c'est malheureusement un passage obligé, et avec cette clé, on voit que la solution va se débloquer. Vous allez avoir une belle aide, un soutien. D'ailleurs, on, on voit... C'est pour ça que l'on discute. Hein. On en discute de cette situation. Hein. Pour certains, vous vous sentez bloqué pour la direction que vous souhaitez prendre, peut-être pour un renouveau. Sans doute, justement, en lien avec une maison. Vous voyez, un déménagement. On l'a vu le voir tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Hein. Mais on voit très bien que cette solution se débloque. Il y a un délai, il y a un cycle. Juin, juillet, août, je vous l'ai dit tout à l'heure. On voit très bien qu'il va falloir lâcher prise un petit peu, se reposer, forcer, contraint, puisqu'il va y avoir de l'attente. Et la solution, elle est là. Le déménagement, il a bel et bien lieu. Le changement, le progrès, il est là, les amis. Allez, on va prendre quelques breloques pour terminer. Hop, pour notre choix numéro 2. Semaine du 29 juillet au 2 août. Hop. Alors, on va faire tout ce qui est dehors. Hein. Devant moi, les amis, j'ai le soleil. Eh bien, le soleil, on aime bien, c'est lumineux, ça brille. Euh, quelque chose va être mis en lumière. Là, on a euh, de, bonnes, de bonnes nouvelles qui arrivent. Et ces bonnes nouvelles sont accompagnées de la petite fée. Ça veut dire que c'est quelque chose de magique qui va arriver à vous, les amis. La petite fée, c'est la magie, c'est euh, les miracles. Quelque chose qui vous attend de, de miraculeux, de magique. En dehors du plateau, nous avons la lune, les émotions, les cycles également, les amis. Euh, la lune, c'est euh, des émotions cachées. On vous demande aussi peut-être de faire la lumière sur une situation. En dehors, nous avons le papillon qui nous amène une très belle transformation qui arrive à vous, les amis. Le papillon, c'est la couleur, c'est la légèreté, c'est la liberté. Non seulement elle arrive, mais on va vous donner effectivement les clés, les solutions pour cette transformation qui vont se passer au galop avec ce cheval. La transformation, même si à un moment donné, on se sent bloqué, quand les solutions vont arriver, tout va aller très, très vite, les amis. Dans vos secrets, vos illusions, vous avez la feuille. Mais la feuille, c'est synonyme de renouvellement, les amis, de cycle. On l'a vu, il y a un cycle qui se passe là chez vous. Le cycle de la légèreté du renouvellement, là, hein. l'espoir en fait. Ce que l'on voit dans les communications aussi, c'est qu'il y a une très belle protection avec cet ange dans vos communications, dans votre entourage. Et avec cette plume, c'est euh, doublement. La douceur, la légèreté, c'est également des messages qui vont arriver. Ces messages amènent en général de bonnes nouvelles. Et avec cette étoile, eh bien, on voit que ces messages peuvent justement vous amener l'espoir. Avec un vœu qui se réalise, quelque chose de bienveillant, voir la nouvelle direction que vous allez pouvoir prendre. On a ici ce hibou. Hibou dans la famille, le foyer l'entourage, la vie de tous les jours. Le hibou, c'est la sagesse, c'est la paix et l'équilibre que vous allez retrouver doublement, car nous avons l'ange. Vous avez un ange qui vous aide, qui va vous accompagner. Vous avez un soutien. Vous pouvez recevoir des conseils sans vous en rendre compte d'ailleurs, parce qu'il y a une protection autour de vous. 
On voit dans vos déplacements quelque chose, il y a le mouvement qui est là, bien entendu, avec cette roue d'ailleurs. Donc, on voit bien un voyage, un déménagement, un déplacement, encore un cycle d'évolution. Et avec la fleur, eh bien, ce cycle d'évolution, il est épanouissant. Vous avez euh, une jolie ouverture qui arrive à vous là, quelque chose de beau qui se fait en mouvement, voire déménagement. La fleur, c'est la beauté qui, qui arrive à vous, les amis. Eh bien, voilà pour votre tirage, choix numéro 2. J'espère en tout cas que cette guidance, elle vous aura parlé. Elle vous parlera et elle vous aidera. Merci, merci de partager, de liker, de mettre un pouce j'aime, euh, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Prenez soin de vous, soyez prudents et je vous dis à bientôt.